मित्रांनो तुझेच मी गीत गात आहे या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये मल्हार म्हणतो की सर्वांनी आता घरी चला तेवढ्यातच आता विजयच्या मोबाईलवर तावडेचा फोन येतो तेव्हा विजय म्हणतो की बोला तावडे साहेब त्यावरती तावडे म्हणतात की मल्ला मल्हार कामत बरोबर थोडं बोलायचं आहे तेव्हा आता लगेच विजय हा मल्हारकडे फोन देतो आणि विचारतो काय झालं तावडे साहेब त्यावरती तावडे म्हणू लागतात त्या भिकाजीला चोवीस तासांच्या आत आम्ही पकडलं आहे साहेबरावांनी आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आम्ही तिकडे गेलो होतो आणि भिकाजीला पकडून आणलं त्यावरती आता ठीक आहे दॅट्स ग्रेट असं मल्हार म्हणतो आणि फोन ठेवतो मग आता तो सर्वांना पुन्हा म्हणतो की घरी चला त्यावरती आता सर्वजण घरी जायला निघतात इकडे मल्हार म्हणतो की मला थोडं बाहेर जायचंय तेव्हा मी तुमच्याबरोबर येऊ का असं मंजुळा म्हणते रागातच मल्हार म्हणतो की अजिबात कुणीही यायचं नाही मी सर्वांना घरी जायला सांगितलं आहे मंजुळाला खूप वाईट वाटतं तर साहेबराव तिच्याकडे पाहून हसतो तर आता बाहेर दुसरीकडे कुठेतरी जातो तर आता विजय निरंजन मामा स्वरा हे सर्वजण घरी जातात त्यावरती आता साहेबराव मंजुळाकडे पाहून हसतो हातात असणारा घुंगरू वाजवतो आणि मग तेथून जातो मंजुळाला आता भीती वाटू लागते की मल्हार कामतांना समजलं की मी फडावर नाचणारी बाई आहे तर खूप मोठा प्रॉब्लेम होईल दुसरीकडे तावडे आता भिकेला खूप मारत असतात आणि विचारत असतात की स्वराला किडनॅप करायचे पैसे तुला कोणी दिले की कोणी सांगितलं होतं त्यावरती भिक्या म्हणतो मला साहेबरावांनीच सांगितलं होतं तावडे अजून मारतात आणि म्हणतात ज्या साहेबरावांनी भरकोर्टामध्ये स्वराला आणलं ते साहेबराव कसे सांगतील तुला किडनॅप करायला स्वराला आज त्या साहेबरावामुळेच निर्दोष सिद्ध झालाय तो मल्हार कामत तुला माहितीये का त्यावरती आता मल्हार तेथे येतो आणि म्हणतो त्याला अजून बदडा असं म्हणून तो आता आतमध्ये जातो आणि भिक्याला म्हणतो का जी अरे तुझ्यावर त्या स्वराने किती विश्वास टाकला होता आणि तू हे काय केलंस अरे तिचा विश्वास गमावून बसला ती तुला मामा मानायची मंजुळाबाई तुला भाऊ मानायची आणि तू त्यांच्या बाबतीतच विश्वासघात केलास असं का केलं असं म्हणून मल्हार आता भिक्याला खूप मारतो तेव्हा आता भिक्या म्हणतो माझं ऐकून घ्या मल्हार साहेब अहो तुम्हाला काही माहीत नसेल परंतु हे सर्व काही साहेबरावानेच केलंय आणि साहेबरावाचाच हा प्लॅन आहे तुमच्या मनात तो स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय पण मला माहिती आहे ना तो कसा आहे ते त्यावरती आता मल्हार म्हणतो तू गप्प बस भिक्या अरे तुझ्यामुळेच हे एवढं सगळं काही झालं त्या बिचाऱ्या स्वराला माझ्यापासून एवढे दिवस लांब राहायला लागलं ते फक्त तुझ्यामुळे राक्षसाच्या तावडीत तू माझ्या स्वराला सोडलंस असं म्हणून मल्हार आता खूपच चिडतो आणि भिक्याला खूप मारतो तेव्हा तावडे म्हणतात मल्हार सर अहो असा कायदा हातात घेऊ नका असं म्हणून ते मल्हारला आता लॉकअपच्या बाहेर काढतात आणि म्हणतात की हे पहा आम्ही पुढील घटनेचा तपास करू नक्की काय होतं ते पण तुम्ही प्लीज शांत राहा आता आणि स्वराची काळजी घ्या मल्हार मग तुम्ही याला सोडणार नाही अजिबात तेव्हा आता भिका रडायचंच राहतो आणि म्हणतो मल्हार सर अहो माझ्यावर विश्वास ठेवा मी काय सांगतोय ते तरी पहा असं म्हणून आता तो सारखी विनवणी करत असतो परंतु मल्हार काही न ऐकता तेथून जातो त्यावरती भिके आता म्हणतो अहो तावडे साहेब तुम्ही तर विश्वास ठेवा साहेबराव कसा माणूस आहे ना तो राक्षस आहे पण तो तुमची दिशाभूल करतोय तेव्हा तावडे पुन्हा एकदा भिक्याला मारतात बिचारा भिक्या आता मनातल्या मनात विचार करू लागतो की काहीही झालं तरी मंजुळे तुला सत्य सांगावं लागेल मल्हार साहेबांना की तू फडावर नाचणारी बाई आहेस सत्य काही सांगितलं नाही तर मग ते कामतांचं अख्खं घर आणि स्वरा त्या साहेबरावाच्या वाईट नजरेने जळून खाक होतील तेव्हा आता भिक्याला खूप टेन्शन येतं दुसरीकडे साहेबराव हा मल्हारच्या घरी आलेला असतो तेव्हा आता तो बाहेरूनच म्हणतो की मी आतमध्ये लगेच येऊ शकत नाही कारण माझी स्वरा मला म्हणाली होती की हे सरस्वतीचं टेम्पल आहे कामतांचं घर म्हणजे मग या टेम्पलमध्ये मी चपला घालून कशाबरं येणार असं म्हणून तो आता बाहेर चपला काढतो त्यावरती विजय म्हणतो तसं काही नाही पण आम्ही म्युझिक रूममध्ये जाताना कधीही चप्पल घालत नाही घरात घातली तरीही चालेल त्यावरती आता साहेबराव म्हणतो नाही मी नाही घालू शकत तर मंजुळा खूप रागात त्याच्याकडे पाहू लागते कारण साहेबराव गोडगोड बोलण्याने सर्वांना यांची मन आता जिंकून घेत असतो त्यावरती विजय आता आईची आणि क्षमाची ओळख साहेबरावाला करून देतो त्यानंतर आता साहेबराव आई साहेबांबरोबर खूप ओळख वाढवतो आणि त्यांच्याशी खूप गोडगोड बोलू लागतो तेव्हा तुम्ही माझ्या तिसऱ्या मुलासारख्याच आहात असं आहे आता साहेबरावाला म्हणतात कारण तुम्ही आमच्या स्वराला खूप मदत केली आणि आमची संकटच दूर झाली तेव्हा मी माझं खरं कुटुंब 
तर पाहिलं नाही परंतु तुमच्या रूपाने आता मला कुटुंब पाहायला मिळालं असं साहेबराव म्हणतो आणि आईसाहेबांचे पाय पकडतो इकडे मंजुळा रागातच मनातले मनात विचार करू लागते हे बेनं काय नाटकं करत आहे याच्याकडे पाहायलाच हवं मग त्यानंतर आता साहेबराव आईसाहेबांना म्हणतो की मी तुमच्यासमोर हात जोडतो पण मला माफ करा कारण मंजुळाबाई मला अजूनही माफ करत नाही म्हणजे माझ्या मोठ्या सरकारांनी माझ्या बाबांनी मंजुळाबाईच्या बाबतीत तिच्या आईच्या बाबतीत जे काही केलं आहे त्यामुळे मंजुळाबाई माझ्यावर खूप चिडल्या आहेत मोठ्या सरकारांच्या वतीने मी माफी मागतो असं म्हणून आता तो खूप गोडगोड बोलू लागतो तेव्हा विजय म्हणतो असं नाही मंजुळाबाई नक्कीच माफ करतील तुम्हाला तेव्हा मंजुळा आता रागातच तेथून जाते त्यावरती आता अजूनही मंजुळाबाईंनी माफ केलं नाही पण माझी जाण्याची वेळ झाली असं आता साहेबराव म्हणतो तेव्हा तुम्ही इथून कुठेही जायचं नाही असं आता आई म्हणतात परा देखील म्हणू लागते की खरंच तुम्ही इथून कुठेही जाणार नाही आहात काका कारण माझी आई खरंच खूप चांगली आहे ती तुम्हाला नक्कीच माफ करेल त्यावरती साहेबराव म्हणतो नक्की ना स्वरा तर आता तुम्हाला सर्वजण फोर्स करतायत तर तुम्ही इथे राहा असं मोनिका आणि त्याचबरोबर क्षमा या दोघीही म्हणतात तेव्हा आता मल्हार साहेब आल्यानंतर पाहूयात काय करायचं ते तोपर्यंत मंजुळा माफ करेल असं आता साहेबराव म्हणतो तेवढ्यातच मल्हार तेथे येतो क्षमा म्हणते मल्हार भाऊजी आले आता तुम्हीच यांना सांगा की यांना इथे थांबायला त्यावरती आता मला जायचं आहे असं आता साहेबराव म्हणतो मल्हार आता जरा रागातच म्हणतो बरोबर आहे सर्वांना वाटतं की साहेबरावाला मल्हार जायला सांगतोय तर साहेबराव म्हणतो की नक्की काय म्हणालात तुम्ही तेव्हा मल्हार म्हणतो की तुम्ही इथे राहायचंय त्यावरती आता साहेबराव खूपच खुश होतो त्यानंतर आता तुम्ही आतमध्ये या काही खा प्या अगोदर असं मल्हार म्हणतो मग क्षमा म्हणते मी जेवणाची ताटं वाढते तोपर्यंत तुम्ही फ्रेश होऊन या साहेबरावजी तेव्हा आता मोनिका म्हणते मी तुम्हाला गेस्ट रूम दाखवू का साहेबरावजी साहेबराव हो असं म्हणतो मल्हार म्हणतो मंजुळा कुठे आहे असं म्हणून तो आता आतमध्ये जातो इकडे मंजुळा विचार करत असते की भिक्याने सगळं काही सांगितलं की मी तमाशाच्या फळावर नाचणारी बाई आहे तर खूप मोठा प्रॉब्लेम होईल साहेबरावाचे चोरलेले हिरे शोधायला मी इथे आले होते हे जर सत्य समजलं ना तर मल्हार सर खूप चिडतील मल्हार तेथे येतो तर मंजुळाला घामच फुटतो ती खूप घाबरते तेव्हा तो म्हणतो मंजुळाबाई तर आता मंजुळा म्हणते की तुम्ही भिकाला भेटायला गेला होतात त्याने तुम्हाला काही सांगितलं का मल्हार हातात तिचा जोरात हात पकडतो आणि देवासमोर घेऊन जातो देवघरात गेल्यानंतर तो विचारतो बाई तुम्ही मला एकच सत्य सांगा भिक्या जो साहेबरावाबद्दल सांगतोय वाईट साईड ते खरं आहे की साहेबराव आता जे वागतोय स्वराला त्याने वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि किडन्यापरपासून सोडवलं त्याचबरोबर जी जेलमधून निर्दोष मुक्तता केली तो साहेबराव खरा आहे नेमका कोणता साहेबराव खरा आहे ते सांगा त्यावरती आता मंजुळा खूप विचार करते बाप्पाकडे पाहते आणि मनातल्या मनात विचार करू लागते की बाप्पा मला माफ कर मला आता खोटं बोलावं लागेल कारण जर साहेबरावाचं खोटं सांगितलं तर मग तो सांगेल की मी तमाशाच्या फळावर नाचणारी बाई आहे जर आता मी खोटं बोलले की साहेबराव चांगला माणूस आहे राशा जीवाला अजिबात धोका राहणार नाही मल्हार म्हणतो बोला मंजुळाबाई मी तुम्हाला काय विचारतोय त्यावरती मंजुळा खूपच घाबरते आणि म्हणते हो साहेबराव म्हणजे चांगला माणूस आहे हे ऐकताच आता मल्हारच्या जीवात जीव येतो नेमकं त्याच वेळी स्वरा सर्व बोलणं ऐकत असते ते आता पुढे येते आणि मल्हारला म्हणते की मल्हार गुरुजी अहो मी तुम्हाला सांगितलं ना मामा खूप चांगला आहे पण ती आता मंजुळाला विचारते मंजुळा आई मला तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे तो म्हणजे मामा आहेत ना साहेबराव त्यांच्या रूममध्ये तुझे फोटो का होते पूर्ण रूमभर फोटो होते ते पण नाचतानाचे त्यावरती मंजुळा आता खूपच घाबरते ती काहीही बोलत नाही त्यावरती आता मल्हार म्हणतो असं काही पण काय विचारतेस त्या म्हणाल्या आहेत ना गावाला त्यांची आई आणि ह्या दोघीही मिळून लहान मुलांना शिकवायच्या आणि त्याचबरोबर नाचायला सुद्धा शिकवायच्या त्यावरती माझी नाचणारी आई असं स्वरा पटकन बोलून जाते तेव्हा मंजुळाला अजूनच वाईट वाटतं त्यावरती मल्हार म्हणतो असं बोलायचं नाही कारण नाचणंसुद्धा ही एक कला असते फक्त त्या कलेला कुणीतरी दाद द्यायला हवा जर एखादी स्त्री नाचत असेल तर अजूनही पुरुष तिच्याकडे वाईट नजरेने पाहतात हे बदलायला हवं अजून ती स्वरा प्रश्न विचारू लागते तेव्हा मल्हार म्हणतो मला भूक लागली आहे चल पटकन तर मंजुळा आता विचार करत राहते आणि पुढील भागामध्ये स्वरा मामाला म्हणते की तू मनुका काकूची माफी मागून टाक तर दुसरीकडे आता साहेबराव म्हणतो माझी मंजुळ माझ्या हाताला लागायलाच पाहिजे त्यासाठी माझ्याकडे एक प्लॅन आहे असं मोनिका म्हणते तर मामा जेव्हा मोनिकाची माफी मागतात तेव्हा मोनिका मामावर खूप चिडते अशाच मालिकेंचे पुढील भाग पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब